సాయిరామ్ ప్రేమ శాంతి దయ ధర్మం అహింస ఈ భావనలే ముక్తి మార్గమని ఉద్బోధించి తానే స్వయంగా ఈ విలువలని పాటించడమే కాకుండా ఏ తరానికైనా వీటన్నిటినీ మార్గదర్శకాలుగా మలచిన భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా వారి జీవితంలోని కొన్ని అంశాలని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమంలో మనం మాట్లాడబోతున్నది వారితో లౌకికంగా ఆధ్యాత్మికంగా చాలా సన్నిహితంగా ప్రయాణం చేసిన సాహితీమూర్తి ఆధ్యాత్మికవేత్త స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ అని మనం ఆత్మీయంగా పిలుచుకునే ప్రొఫెసర్ బిఎస్ఆర్ మూర్తి గారితో ఈ సిరీస్ కొనసాగింపు గురుగారు సాయిరామ్ సాయిరామ్ ఇంతవరకు మాట్లాడిన మాటలన్నీ గురువుగారు భగవాన్ని స్వయంగా చూసిన భావన కలిగింది మా అందరికీ కూడా చాలా సంతోషం ఇప్పటికీ మీరు పన్నెండేళ్ల వయసులో బయలుదేరి ఒక ఒక పిలుపు వచ్చినట్టుగా వెళ్ళిపోయి వారితో ఆ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించడం ఎప్పటికప్పుడు వస్తున్న స్ఫురణని గ్రహించడం ఆయన మీకు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసుకోవడం ఇదంతా వారి గొప్పదనమా మీ గొప్పదనమా అనే ఒక ప్రశ్న కలుగుతుంది గురు శిష్యుల బంధం లేదు పేరు పెడితే అలా అనిపిస్తుంది గురుగారు దానిని కేవలం గురు శిష్య సంబంధంతో పరిమితం కాకుండా ఒక ఉదాత్తమైనటువంటి ఒక వైఖరి అంటాం పరా పశ్యంతి మధ్యమా వైఖరి అని నాలుగు భావాలు ఉన్నాయమ్మా పరా అంటే తత్వాన్ని పశ్యంతి చూసి మధ్యమా అనుభవించి వైఖరి చెప్పటం చెప్తున్నాము అంటే ఇవన్నీ జరగాలి అవి ఏకకాలంలో జరగటానికి మా జన్మాంతర పుణ్యపాకవశత్ ప్రాప్తం అంతే అనేక జన్మలు గడిచి వచ్చిన తర్వాత ఆ పుణ్యం కనుక పరిపాకం చెందకపోతే ఆయన మాటలు మాటలుగా మిగిలిపోయి ఉండేవి కానీ ఆయన మాట మంత్రాలై సందేశాలై ఉపదేశాలై ఆదేశాలై మార్గోపదేశం చేసినవి కాబట్టి ఇది గురువు అనుగ్రహం ఒక్కటే చాలదమ్మా గురువు అనుగ్రహం మన మీద ప్రసరించిన మనకి ఆ పాత్రత ఆ పాత్ర రెండు ఉండాలి అది రిసీవ్ చేసుకోగలగాలి అంటే ఈ ఉపాధికి అవకాశం భగవంతుడే ఇస్తాడు కదా కాబట్టి అవకాశం ఇవ్వబడింది ఆ శక్తి వల్లని గ్రహించగలిగింది ఆ శక్తి వల్లని ఆ చెప్పినది ఆసక్తే కాబట్టి ఇందులో మన నిమిత్తం మాత్రలో నా భావన గురుగారు మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన సంగతులు ఒకసారి కేవలం ప్రేక్షకుల కోసం క్లుప్తంగా చెప్పేస్తారు ఒకటి వారికి సంగీతంతో ఉండే అనుబంధం గురించి చెప్పారు అలాగే ప్రేమ సేవ వారు చెప్పే విలువలు ఎటువంటివో అది చెప్పారు అలాగే గురుగారు మీ ప్రయాణం మొదలైన తర్వాత వారి తల్లిగారికి మిమ్మల్ని అప్పగించిన మూడు రోజుల అద్భుతం గురించి చెప్పారు ఆ తర్వాత మనల్ని మనం ఎలా సంపూర్ణంగా ప్యూరిఫై అంటాం కదా అలా ఎలా చేసుకుని మన్ని సంసిద్ధం చేసుకోవడం ఎలాగో ఈ మార్గంలో వారు ఉద్బోధించిన అనేక మార్గాలు ఏమిటి ధ్యానం కావచ్చు సేవ కావచ్చు ప్రేమ కావచ్చు ధర్మం కావచ్చు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఇప్పటికే చెప్పారు గురుగారు గురుగారు స్వామి దర్శనం గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలండి స్వామిని దర్శించుకోవడం ఒక మహద్భాగ్యంగా భావిస్తారు అండ్ మీరు ఒక మాట అన్నారు గత ఎపిసోడ్స్లో వెనక కూర్చు ఉండేవారికే వారు చాలా సన్నిహితులు సన్నిహితులు ముందర మరి చాలామందికి చాలా కోయిన్సిడెన్సెస్ అయ్యాయి నేను ఇలా అనుకుంటుండగా వారి పాదస్పర్శ ఇలా తగిలింది నాకు ఇలాంటివన్నీ కూడా అవన్నీ ఏమిటి గురువు గారు ఎలా మీరు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు వాటిని వాటిని మనం కో ఇన్సిడెంట్స్ అని ఇన్సిడెంటల్ అని యాక్సిడెంటల్ అని పదాలు వాడుతాం నా దృష్టిలో ప్రావిడెన్షియల్ ఇందులో ఛాయిస్ లేదు ఛాన్స్ తప్ప ఆ ఛాన్స్కి అదృష్టం అని పేరు పెట్టండి మళ్ళీ ఇందాక చెప్పిన పుణ్యం అని పేరు పెట్టండి ఏ పేరు పెట్టినా అది అలా జరగవలసి ఉన్నప్పుడు అలాగే జరుగుతుంది ఇందులో వారి సంకల్పం అంటే సంకల్పం వారిదైనా అర్హత మనకు ఉండాలి కదా సో డిజర్వ్ ఫస్ట్ డిజైర్ నెక్స్ట్ అది డిజర్వ్ ఫస్ట్ డిజైర్ డిజైర్ నెక్స్ట్ డిజర్వ్నెస్ వచ్చిన తర్వాత డిజైర్ ఏ ఉండదు ఇంకా ఇంకేముంది అది రానంత వరకు కోరికలు కానీ వచ్చాక ఇంకేముంది కాబట్టి అవన్నీ ఎలా జరిగినాయి వారి దర్శనం అంటే నేను పొయిటిక్గా ఒక మాట చెప్తా నేను ఆయన చాలాసార్లు దర్శనం చేశాక కాదు చిన్నప్పుడు చూశాను చిన్నప్పుడు నాకు పరదైవత్వం అనే భావన కలిగిందని చెప్పా కదా ఆయన చూసినప్పుడు నాకు ఎప్పుడు అనిపించే భావన ఏమిటంటే నవ్వులు పూచినట్లు పసిపాపలు నవ్వినట్లు తల్లులు నడిపినట్లు 
తలపులు చదివినట్లు హంసలు నడిచినట్లు పరమహంసలు నడిపినట్లు దండపాణిని మార్కున కోదండపాణి ఏ శరణన్న సత్యసాయి వాక్కు సతతము రుక్కు అది వేద ప్రమాణంగా నేను భావన చేశాను ఒక పసి పాప ఆయన నవ్వు మనోహరం అంటారు నేను ఎప్పుడు అంటే మనోహరం అంటే చుట్టానే ఫిజికల్ లెవెల్లో చాలా బాగుంటుంది అని కానీ మనస్సుని హరిస్తుంది మన మనస్సు ఆయన వశమైపోతుంది అది ఆయన దర్శనాన్ని ఒక సంక్షిప్త స్వరూపం ఇంతే అది తర్వాత ఆ రోజుల్లో ఎవరికి ముందు కూర్చోబెట్టడం వెనక్కి కూర్చోబెట్టడం అక్కడ లేదు అసలు ఒక చిన్న టోకెన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆ టోకెన్లో మనం ముందు ఫ్రంట్ రోలో కూర్చుంటామని అనుకుంటాం వీ మే బీ రెలగేటెడ్ టు ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఎక్కడ ఉన్నా ఒకటే మా భగవంతుడు మానవ దేహం తీసుకుని వచ్చాడు రాముడు వచ్చినా కృష్ణుడు వచ్చినా ఇంకో రూపంలో రాలేదుగా ఏది రామకృష్ణ అవతారాలు వచ్చేదాకా వారు కూడా అలా వచ్చినప్పుడు భక్తులందరూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ చేరుకోలే కానీ ఆయన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి దగ్గరికి చేరుకున్నారు దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫినామిన అది నడిచి వచ్చేవారు పద్నాలుగు ఇరవై నాలుగు వరసలు ఉండేవి వాళ్ళందరి మధ్యలో అలా నడుచుకుంటూ సుమారుగా ఒక హాఫ్ అన్ అవరు దర్శన స్పర్శన సంభాషణ మూడు అందరితో మాట్లాడాలి ఎవరితో మాట్లాడాలో అవసరమైనప్పుడు ఐ థింక్ థర్టీ సెకండ్స్ దట్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం అలాగే స్పర్శన పాద స్పర్శన అనుకోండి దగ్గర అనుకోండి తర్వాత దర్శనం అందరికీ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రైస్ లెస్ అక్కడ ఏం టికెట్ లేదు లేదు అస్సలు లేదు అండ్ చాలా మంది చాలా ఉద్వేగానికి లోన్ అవుతారు కదా భావోద్వేగం అపురూపమైన భావోద్వేగం ఆయన చూడగానే నాకు కూడా అనిపిస్తుంది నేను వాడే పదము లోక లోకాంతర ప్రాణాలు కదిలిపోతాయి అంటే మనకు తెలియని ఒక ఇన్నర్ కార్డ్ ఒక్కసారి ప్రకంపనం చెందుతుంది ఎస్ ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ విత్ హిమ్ ఐ నో హిమ్ అనిపిస్తుంది ఐ నో హిమ్ అట్ ఫిజికల్ లెవెల్ కనుక మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళకి కలుసుకున్నామా ఒక తల్లి ఒక బిడ్డను చూసినప్పుడు బిడ్డ కేరిన్ తలగొట్టి తల్లి ఒళ్ళకు పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోతుంది కావలించుకుంటుంది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది కానీ దాన్ని కన్నీళ్ళు రావు ఇంత ఆనందంలోనూ బిడ్డ దగ్గరకు రాగానే ఏడ్చేది తల్లి బిడ్డ ఏడవదు ఇక్కడ తల్లి నిబ్బరంగా ఉంటుంది బిడ్డ ఏడుస్తుంది ఇది ఎంత గొప్పగా ఉంది వర్ణిస్తుంటే అండ్ మరొక విషయం గురువుగారు అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళకి చాలా అపారమైన అంటే నమ్మకం ఎంత కలుగుతుందంటే నిజంగా అనకూడదు మనం కంపేర్ చేయకూడదు కానీ జస్ట్ యాజ్ అ ఫినామినా చూస్తే భగవంతుడి రూపాలని మనం కొలుచుకున్నప్పుడు ఇంట్లో పూజ చేసుకున్నప్పుడు కలిగే భావన కంటే ఎక్కువ ఒక అటాచ్మెంట్ కలుగుతుంది కరెక్ట్ అది వాస్తవం గురువుగారు వాస్తవం ఎందుకంటే మనం ఉపాసించిన దర్శించిన పూజించిన ఆరాధించిన ఉత్సవం చేసుకున్నటువంటివన్నీ కూడా మూర్తులు అంటే బొమ్మలు ఆ మూర్తి సజీవమై బ్రహ్మమై మన ఎందు మన ముందు సంచారం చేస్తున్నప్పుడు భావోద్వేగం కలిగి తీరుతుంది తర్వాత వాటన్నింటికంటే ఇప్పుడు రాముడు నాడు మన కథ ఒక వర్ణన మనం ఎవరో బొమ్మ గీస్తే రాముడు ఇలా ఉంటాడు అనుకున్నాం కృష్ణుడు ఇలా ఉంటాడని అనుకున్నాం ఆ రెండింటిని యాక్సెప్ట్ చేసాం అంతేనా ఆ ఫ్లూట్ వేణువు తీసేస్తే రాముడికి కృష్ణుడికి తేడా ఏముంది కృష్ణుడి చేతిలో కోదండం పెడితే ఆ రాముడికి కృష్ణుడికి తేడా ఏముంది కానీ ఇక్కడ కోదండము లేదు వేణువు లేదు రెండు చే ఖాళీ చేతులుగా ఉన్నాయి కానీ అనంత బాహువుల అనంత మహాశక్తి దాని ఎందున్నట్టు మనకి అనుభవం కలిగి బొమ్మే మనతో మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తుంది అందువల్ల హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఎరౌజ్ అవుతాయి అది అత్యంత సహజంగా జరిగిపోతుంది ఆయనతో అది ప్రథమ దర్శనం కావచ్చు వంద సార్లు దర్శనం చేసుకున్నా వాడికి అది కలక్కపోవచ్చు రెండు ఉన్నాయి చుట్టంలో ఉంది సృష్టిలో లోపం లేదుగా లోపం అంత దృష్టిలోనేగా అది ఈ సందర్భంలో మీరన్న ఆ మాట మాత్రం నన్ను మళ్ళీ కదిలిస్తోంది నా హృదయాన్ని వారు దర్శనం ఇచ్చిన వారు వారు పిలిచిన వారు వారికి సన్నిహితులు ఇతరుల దగ్గరికి వారే వెళ్తారన్నారు కదా చాలా భలే మాట అన్నారు అదే అది నిజం కూడా ఎందుకంటే వారు ఒక నైరోబి తప్ప ఏ దేశం వెళ్ళలే ఒకే ఒక్కసారి వెళ్ళారు ఇది అమీన్ని కలవటానికి కలిసి కలవటానికి వెళ్ళి అందరూ భయపడ్డారు ఈశ్వరమ్మ గారితో సహా అతను ఏడడుగులు క్యానిబల్ నరభక్షకుడు కదా అటువంటి వాడి దగ్గరికి నేను వెళితే నిన్ను తినేస్తాడేమో వాడు రాక్షసుడి దగ్గరికి పోతున్నా అంటే స్వామి నవ్వుతూ ఏం కాదు నేను వెళ్ళేస్తానని వెళ్ళారు ఇది చాలా గొప్ప సందేశం ఇది సరే వెళ్ళేసరికి అక్కడున్న ఇండియన్స్ కమ్యూనిటీకి ఏం చెప్పారంటే 
మీరు మీ ఆస్తులని ప్రలోభానికి కావలించి కూర్చోకండి మీ దేశానికి వెళ్ళిపోండి ఇండియాకి వెనక్కి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి మీ మాన ధన మాన ప్రాణములు మూడు కాచుకోండి జాగ్రత్త పెట్టుకోండి అన్నారు విన్నవాళ్ళు వెనక్కి వచ్చేసారు నమ్మకం ఉంటేగా వి వినేది ఏదో చెప్పారులే అనదర్ గాడ్ మ్యాన్ అనుకొని ఉండిపోయిన వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడ్డారు కానీ స్వామి ఈ ఇది ఐ మీన్ దర్ నేను చూడటానికి వెళ్ళారు అతను రాస మర్యాదలతో ఆహ్వానం చేశారు బాబాకి ఆయన అతను ఏడు అడుగులు స్వామి ఐదు అడుగుల మూడు అంగుళాలు అటు ఇటు ఆ పైన పై అంతస్తుకి స్వామిని నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్తే ఇటు డెబ్బై ఐదు మంది స్త్రీలు అటు డెబ్బై ఐదు మంది స్త్రీలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ స్వామికి నమస్కరిస్తున్నారు ఇతను ఒక్కడే పురుషుడు ఎవరు ఐ మీన్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో మాట్లా ఏం చెప్పాలో చెప్పారు వాడు స్వామిని స్వామి దగ్గర ఇలా చేతులు కట్టుకొని తాకటానికి కూడా భయపడి ఏడవటం మొదలుపెట్టాడు బుజ్జగించారు వెనక్కి వచ్చేసారు వచ్చిన తర్వాత మన బొట్టు వాళ్ళు ఉంటారు కదా స్వామి మేము మేమంతా భయపడిపోయినాం పైగా సత్యసాయిబాబా వారు ఇది అమీన్ ఇంటికి వెళ్ళారు అంటే లోకం ఏమనుకుంటుందో అని భయపడుతున్నాం అని అంటే ఓ మాట చెప్పనా నేను వెళుతున్నప్పుడు అటు డెబ్బై ఐదు మంది ఇటు డెబ్బై ఐదు మంది స్త్రీలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అతని భార్యలు నూట యాభై మంది భార్యలని ఒకే తాటి మీద నడిపించినటువంటి వాడు అతను మీరేమో ఒక భార్యతో నేను బతకలేకపోతున్నారు చాలా నేర్చుకోండి చమత్కారంగా కాబట్టి అక్కడికి ఒక భగవత్తత్వం ఒక మాలిన్యం ఉన్నటువంటి మనం మాలిన్యం అంటాం భగవంతునికి మాలిన్యం ఏంటి ఆ ఆవరణంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ మాలిన్యం ఉన్నా కానీ అది ఒక పవిత్రతను సంతరించుకుంటుంది ఆ తర్వాత కాలంలో ఇది అమీన్ ప్రవర్తనలో వచ్చిన మార్పు చూసి ప్రపంచ దేశాలు దిగ్భ్రాంతి చెందినాయి ఇంతకంటే ఏం కావాలి అంతే అదే నిదర్శనం వారి అది నిదర్శనం వారి శక్తి ఎంతకంటే మిరకలు ఏముంటుంది ఏం కావాలి ఇంకా మిరకలు అంటే ఉంగరం బొంగరం ఇవ్వటం కాదు కదా కానీ వెళ్ళాలన్న తలం ఎలా వచ్చిందో స్వామికి అంటే అంటే ఆయన ఒక దర్శనం ఆయనకి ఒక థాట్ వచ్చింది ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ షూర్ టు అండర్ గో ఏ మ్యాసివ్ సఫరింగ్ అని అది ఎలైనేట్ చేయటానికి వెళ్ళారు అది ఒక్కటే పర్పస్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసారు మళ్ళీ ఆయన ఏ కంట్రీ వెళ్ళల విచిత్రం ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్న నూట ఎనభై ఎనిమిది దేశాలు ప్రశాంతి నిలయానికి చేరుకున్నాయి అది తాను కదలక సర్వాన్ని కదిలించేదే బ్రహ్మతత్వం ఇది నిరూపణ అయింది వారిని అర్థం చేసుకున్న మీకు సాదర నమస్కారాలు గురువుగారు అంటే ఇంత విషయాన్ని మీరు ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఎంత పదునైన ఆలోచనే కాకుండా ఎంత మనసు ఎంత హృదయం ఉండాలి వీటన్నిటినీ చూ చూడగలిగే ఆత్మతత్వం ఉండాలి గురువుగారు మీరు చూసినందుకు మీకు కోటి నమస్కారాలు శుభం గురుగారు ఎప్పుడైనా మీరు అంటే ఇంత సన్నిహితంగా ఒక భగవత్ స్వరూపులకి దగ్గరైన తర్వాత ఎప్పుడైనా ఒక విజిట్లో వాళ్ళు మనని పట్టించుకోకపోయినా కొంచెం తక్కువ చూసినా ఒక చిన్న అభద్రత లాంటిది తల్లిదండ్రుల దగ్గర అందరి దగ్గర వస్తుంది ఎక్కడో అక్కడ మీకు ఎప్పుడైనా అలాంటి భావన కలిగిందా స్వామి దగ్గర లేక అటువంటి భావన కలిగిన భక్తులు ఉండుంటారా అంటే మీరు భక్తులు కాకపోయినా వారితో సహ ప్రయాణికులని నేను అంటాను అట్లా కలిగి ఆయన వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ని మనస్సుకు ఏర్పడినప్పుడమ్మా తల్లిదండ్రుల దగ్గర కూడా ఏర్పడే దానివల్లే నన్ను చూడలేదు అని కదా వెన్ వెన్ ఐ పొజెస్ స్వామి నాకు ఇబ్బందులు ఉంటాయి వెన్ స్వామి పొజెస్ ఎస్ మీ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ అంతే కదా నన్ను ఆయన ఓన్ చేసుకున్నారనుకో ఇక నాకేంటి కావాలి నాకేది మంచిదో నాకేది చెడిపో నాకంటే బాగుగా నా స్వామి కెరుక అతని చేరిన వారి కథడాయ తల్లిదండ్రి అతని బిడ్డను నేను ఇతరము నాకేలా అంతే అసలు అటువంటి సందర్భమే నాకు రాలేదు సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోగలం కానీ ఇదేదో అర్థం చేసుకున్నాం ఏదో ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారు నన్ను పిలవలేదు నా వైపు చూ ఈ ఆలోచనే రాకుండా ఎన్ని లక్షల మంది ఉన్నా ఆయన నాతో ఉన్నారు నేను వారితోనే ఉన్నా విచిత్రం ఏంటంటే చాలామంది చెప్తారు నేను అక్కడ కూర్చొని బాబాయ్ వాళ్ళ నన్ను పలకరించాలి అని ప్రార్థన చేశాను చేశాను లేదో వచ్చారు అంటారు దాన్ని నేను ఏమీ డినై చేయను కానీ ఇవాళ స్వామి గురించే నేను చెప్పాలనుకున్నాను కనుక 
చాలా ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను స్వామిని నేను ఎన్నడూ ఇది నాకు కావాలి అని ప్రార్థన చేయలేదు ఇదే నిజం అంటే నా వైపు రావాలి నాతో మాట్లాడాలి ఈ కోరిక లేవు అసలు నాతో ఏం మాట్లాడాలి మాట్లాడవలసి వస్తే ఆయనే మాట్లాడతారుగా ఒకళ్ళు నేను మాట్లాడాననుకో హౌ డు దిట్ మ్యాటర్ నేనేం మాట్లాడతాను నా గురించి మాట్లాడుకుంటా ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద వరల్డ్ సో ఇది ఈ క్లారిటీ ఉన్నప్పుడమ్మా నన్ను అలక్ష్యం చేశారనో నన్ను పిలవలేదను నాకేదో ఒక ప్రత్యేకత ఉందనో అనుకున్నానంటే నాకు అహం ఉన్నట్లేగా మన అనుకున్నట్లు అహంకారం ఉంటే గురువు దొరకడు గురువు దొరికాక అహంకారం ఉండకూడదు ఇట్ ఇస్ అ హాల్ మార్క్ అంతే హాల్ మార్క్ అది అంతే గురుగారు స్వామిని కలిసే సందర్భాలు మీకు ఎలా ఏర్పడేవి అంటే కార్యక్రమాల రూపంలో ఏర్పడేవా లేక వారి నుంచి భౌతిక పిలుపు వచ్చేదా లేక మీకు మీకు స్ఫురణ కలిగి మీరే వెళ్ళిపోయేవారా అనేక ఉండేవా ఏం లేదు మీ అమ్మాయికి వాళ్ళ అమ్మను చూడాలనుకుంటేగా నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అంతేగా అంతే నేను ఇంకొక ప్రత్యేకమైన విశేషం చెప్తా స్వామి బర్త్డేస్ ఎనభై ఆరు ఈ ప్రపంచంలో జరిగినాయి దానిలో వారికి ముప్పై ఆరు ఏట నేను వారి దర్శనం చేసుకున్నా అంతే కదా ముప్పై ఆరు నుంచి ఎనభై ఆరు అంటే యాభై బర్త్డేస్ జరిగినాయి నేను ఒక ఐదో ఆరో వెళ్ళి ఉంటా ఎందుకని అంటే స్వామి బర్త్డే నాడు నాకు ఇక్కడ చాలా పని ఉండేది నేను ఇక్కడ చేయవలసిన పని ఎక్కువ ఉండేది ఓ సత్సంగం అనొచ్చు మీటింగ్ అవ్వచ్చు లేదా నా పర్సనల్ ఉండొచ్చు వాటిని ఎప్పుడూ నా కర్తవ్యాన్ని నేను నిర్వ విస్మరించలే కాబట్టి బర్త్డే ఫంక్షన్ అయ్యాకన్నా వెళ్ళేవాడిని కుదరదు అనుకుంటే ముందు వెళ్ళి వచ్చేసేవాడిని ఆ వెళ్ళి రావటానికి నేను కూడా వెళ్ళాలి కదా బర్త్డేకి వెళ్ళకపోతే ఏమైపో ఏమీ కాదు ఏమవుతుంది నేను వెళ్ళినప్పుడు అట్లాగే ఉన్నాను వెళ్ళనప్పుడు అలాగే ఉన్నాను కార్యక్ర అంటే కార్యక్రమాల వలన నేను వెళ్ళాల ఇది సత్యం ఒక పెద్ద స్టేడియం ఆవిష్కరణ లేదు పెద్ద స్థూపం ఆవిష్కరణ ఓ పెద్ద శాంతి వేదిక నిర్మాణం ఇటువంటి ప్రధాన ఘట్టాలలో నేను అక్కడ ఉండాలి అని నాకు ఏం పెద్ద కోరిక లేదు ఇక్కడ నేను లౌకిక ధర్మాన్ని నేను నిర్వర్తించాలి కనుక నేను దాని పట్ల అపేక్షతో వెళ్ళా రెండోది ఆయన దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్ళినా కేవలం చూసి వచ్చేద్దామని వెళ్ళిపోయాడు దానికి పెద్ద అంత ప్రేరణ అదేదో ఒక భావోద్వేగం కలగటం అట్లా కాదు నెలకు ఒకసారి వెళ్ళేవాడిని మిమ్మల్ని ఏమని పిలిచేవారు స్వామి నన్న రే చాలా మంచి ప్రశ్న చేశారు అందరినీ బంగారుని పిలుస్తారు కదా నన్ను ఎన్నడూ బంగారుని పిలవలే ఆహా పేరు పెట్టి పిలిచేవారు కానీ నా ప్రస్తావన మూడో మనిషి దగ్గర వచ్చినప్పుడు అంటే హైదరాబాద్ నుంచి వెరీ సీనియర్ డివోటీస్ ఒక నలుగురు ఐదుగురు గ్రూప్ వెళితే ప్రసాద్ ఎలా ఉన్నాడు అనేవాళ్ళు ఎవరా ప్రసాద్ ఎంతమంది ప్రసాదులు ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో అంటే వీళ్ళకి తికమక పడిపోయేవారు కష్టం కదా హౌ టు ఐడెంటిఫై హూమ్ హీజ్ రిఫరింగ్ టు క్వశ్చన్ ఒకసారి ఒక పెద్ద ఆయన దాని అంటే ఎవరో మా బీవీ రమణరావు గారు స్వామి మీరు వచ్చినప్పుడల్లా హైదరాబాద్ ప్రసాద్ అంటున్నారు అదే మన మూర్తి ఆయన ప్రసాదమూర్తి కాదు కదా ఆయన శ్రీరామచంద్రమూర్తి మీరు మూర్తి అంటే మాకు అర్థమవుతుంది లేదు లేదు ఒక జన్మలో ఆ పేరు నేనే పెట్టాలి కాబట్టి అలా నన్ను మూర్తిని పే చక్కగా పిలిచేవారు గురుగారు ఇక్కడ ఆ సందర్భంగా ప్రస్తావిస్తున్నాను అనుకోకండి కానీ మన ఓషో రజనీష్ ఒక మాట అని అన్నారు ఒక సందర్భంలో మనం ఎక్కువగా స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ లాగా ఉంటాం మన విచక్షణ వివేకం మనసు స్పందన ఇవి రెండు విడిపోయి ఉంటాయని అంటే ఈ విడిపోవడం వల్లే మనకి అప్పుడప్పుడు డౌట్ కలుగుతుంది ఏంటి మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం అసలు మన జీవితంలో అని మనం ఏంటి అసలు భగవంత్ ఉన్న భగవంతుడు ఉన్నప్పుడు మనం ఒక మానవ రూపాన్ని నమ్మడం ఏంటి అని అటువంటి సంఘర్షణ ఏ రో రోజైనా మీకు కలిగిందా స్వామి పట్లనే కాదు అసలు మానవ రూపం ఉండడం ఏంటి భగవంతుడికి అని ఇది ప్రపంచానికి చాలా విలువైన తెలుసుకోవలసినటువంటి ప్రశ్న అంటే మీరు నన్ను చాలా మర్యాదగా అడిగారు ఎట్లా అంటే మీరు ఆయన ఎలా దర్శనం చేశారు అని అడగబోయి ఇలా అడిగారు అంతే కదా అంతే కదా గురుగారు నేను అత్యంత నిజాయితీతో చెప్పే మాట భగవంతుడిగా నమ్మి గనక ఉంటే అనుకొని ఉండటం వేరు చూడటం వేరు నేను ఆయన ఆయన్ని ఒక ఉదాత్తమైన మర్యాద పురుషుడిగా చూశా దైవం కంటే కూడా దైవం అంటే ఒక మనోభావన అది నేను అనుకునేది కానీ నా కట్టెదుట కనిపిస్తుంటే ఒక ఈశ్వరుడు గురువై కనిపిస్తున్నప్పుడు ఒక దేహంలో మానవ మాత్ర దేహంతో కనిపిస్తున్నప్పుడు 
నేను ఆ పరిధి దాటి అసలు ఎందుకు ఆలోచించాలి అది భాగవత ప్రమాణంలో దైవీ లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి పద్దెనిమిది లక్షణాలు ఉన్నాయి ఆ పద్దెనిమిది లక్షణాలు ఒక దైవానికి ఉన్న లక్షణాలు ఈ మూర్తి మొత్తం ఉన్నటువంటి స్వామిలో నేను అనుభవించాను కనుక మానసికంగా నాకు ఆయన దైవం పరదైవతం లౌకికంగా మర్యాద పురుషోత్తముడు కాబట్టి నేను దేన్ని ఫాలో అవ్వాలి ఆ పద్దెనిమిది గుణాలలో కొంతైనా నేను కూడా పొందాలనే ఒక సాధన అది ఒకటి అది వైయక్తిక నాది ఇండివిజువలిస్టిక్ బట్ ఆయన్ని ఒక ఉదాత్త మానవుడిగా కనుక చూసినట్లయితే నా జీవితం బాగుపడుతుంది నా చుట్టూ ఉన్న వారిని ప్రభావితం చేయగలుగుతా ఎందుకంటే నేను ఎన్నటికీ దైవాన్ని కాలేను అంటే నేను సత్యసాయిని కాలేను కాకూడదు ఎందుకంటే లెట్ దేర్ బి ఓన్లీ వన్ సత్యసాయి వై అనదర్ వన్ కదా కాబట్టి నేను నేనుగా నేను ఒక జన్మ తీసుకొని వచ్చాను కాబట్టి ఒక ఈశ్వర సన్నిధానంలోకి వెళ్ళాను కాబట్టి నా భావాలను హ్యూమనైజ్ చేసుకొని స్పిరిచువలైజ్ చేసుకుంటూ డివినైజ్ చేసుకుంటూ కనుక ఆ ప్రయాణం చేయగలిగితే చాలు కాబట్టి నాకు ఆయన దైవం కంటే కూడా సర్వోత్తమమైనటువంటి మానవుడు రాముడు ఏమన్నాడు లోకం మొత్తం రామానువు నారాయణమూర్తి వేన ఆయన స్ఫురణ తెచ్చినప్పుడల్లా కాదు కాదు నేను మానవుడిగా ఉన్ వచ్చాను మానవుడిగా ఉంటానన్నాడు ఆయన తప్పేం లేదు దాంట్లో అసలు ఒకసారి పురాణ వాంగ్మయం అంతా చదివితే మన పురాణ పురుషోత్తములంతా మానవ దేహం తీసుకొని వచ్చారు లేకపోతే ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు మనతో అవును ఇప్పుడు శ్రీ మత్స్య కూర్మ వరాహ వటు నారసింహ ఇలా వచ్చినాయి కదా అవును ప్రమాణం అవి మనం చేపతో మాట్లాడలేము చేప మనతో మాట్లాడచ్చు దానికి శక్తి ఉండొచ్చు కాక కానీ మన భాష దానికి తెలుసు దాని భాష మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈశ్వర భావనలోకి వెళ్ళాలంటే నేను కూడా ఆయనలో ఉన్నటువంటి మానవత కోణాన్ని నేను కనుక అర్థం చేసుకోగలిగితే దానికి నేను ఎక్లమటైజ్ కాగలిగితే నాకు సత్యసాయి యొక్క స్వరూపం తెలుస్తుంది లేకపోతే తెలియదు లేకపోతే నేను చైత్య పురుషుడు మహాపురుషుడు పురాణ పురుషుడు కలియుగకే అవతారు ఇవన్నీ నా భావోద్వేగంతో నేను మాట్లాడచ్చు కాక కానీ మానవ జన్మ ఎత్తినటువంటి ఒక వ్యక్తి అంటే వ్యక్తమైనదే వ్యక్తి కదా పురుషుడా స్త్రీ ఆ పక్కన పెడదాం అవును అవును ఆ వ్యక్తి తనలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వాన్ని ఎలా రేడియేట్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రపంచానికి అనేటువంటి ఆ భావన వైపే నా మనస్సు సాగింది కనుక ఘర్షణ లేదు గురుగారు బట్ మనకి చెప్పబడింది చాలా ఇంటెన్స్ ఇన్నర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవుతాయి అంటే అవుట్వర్డ్గా మనం ఊగిపోవడం అలాంటివి కాదు నేను చెప్పేది ఇన్నర్ కనెక్షన్ చాలా డీప్గా ఒక కాన్షియస్నెస్ ఇంకో కాన్షియస్నెస్కి ఇలా ముడిపడి ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతాయని చెప్పబడింది అవన్నీ కేవలం ఒక మానసిక స్థితి అంటారా గురువుగారు చాలామందికి ఏర్పడేవి మానసికంగా మనకు అనేక లేయర్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా మనస్సుకు అది ఒక్క పొర కాదుగా అనేక పొరలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క పొరలో ఒక్కొక్క చోట మనం రియాక్ట్ అవుతూ వెళ్తాం ఇప్పుడు దీనిలో నా వరకు నన్ను అడిగినట్లయితే స్వామి దేహం వదిలిపెట్టినప్పుడు వారి ఆ క్రియలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రశాంత నిలయంలో నాకు ఇవ్వబడిన డ్యూటీ ఏమిటో తెలుసా దూరదర్శనంలో కూర్చొని బాబా గురించి మాట్లాడటం మాట్లాడగలుగుతావా యాభై నాలుగేళ్ల సుదీర్ఘమైనటువంటి ఒక ప్రయాణంలో భావోద్వేగం కలగాలి కదా నాకు కూడా కళ్ళమ్మండి మళ్ళీ ఆయన చూడలేనని ఒక విషాదం కమ్ముకోవాలి కదా లేదు ఆ క్షణంలో కూడా గండ సెలవలే ఉండగలిగా అది ఆధ్యాత్మికమైన ట్రైనింగ్ అది మనం కావాలంటే రాదమ్మా భావోద్వేగాన్ని అణుచుకోగలిగిన వాడు ఎవడో చూపించండి లేదు అందున సచివుడు బాంధవుడు మిత్రుడు దైవతం తండ్రి తల్లి గురువు దైవం ఇన్ని భావనలు ఉన్న ఒక వ్యక్తి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ ప్రపంచంలో ఆయన కనపడరు అన్నప్పుడు నేను ఆ విజువల్స్ అన్ని చూస్తూ నేను మాట్లాడా దూరదర్శనలో ఇక్కడే ఉన్నా నేను నేను అనుకున్న నా పని ఇక్కడ ఉంది అక్కడ కాదు అక్కడ నేను చేసేది ఏం లేదు అసలు కానీ గురువుగారు భావోద్వేగాలని అలా సమన్వయపరచుకోవాలి లేకపోతే సమాధానపరచుకోవాలి దాన్ని అలా మితంగా అని ఒక ఒక ఎత్తు అయితే ప్రేమ కూడా భావోద్వేగమే కదా గురువుగారు కాదా మనం దివ్య ప్రేమ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం దివ్య ప్రేమ భావోద్వేగానికి అతీతమైంది భావాతీతం త్రిగుణ రహితం తత్వమస్యాది లక్ష్యం కదా అది గురువు బ్రహ్మానందం పరమ సుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తి అది అక్కడ ఆ స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడమ్మా ఈ విషాదం ఉండదు వాస్తవం మనని ఇది వాస్తవం అని చెప్తుంది చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఇది వాస్తవం అవునో కాదో అన్నప్పుడు దుఃఖమో ఆనందమో కలుగుతుంది ఎదురు చూపు ఉంటుంది ఇది వాస్తవం అని అధివాస్తవిక స్థితిలో మనసు నిర్ణయించుకున్నప్పుడు మనసును దాటారుగా మీరు అప్పుడు ఏం లేదుగా 
స్వామి మిమ్మల్ని ఎంచుకోవడానికి కారణం అనిపిస్తోంది ఒక అత్యంత తేజోమయమైన ఒక స్వరూపం కానీ కాంతిని సూర్యుడిని చూడాలంటే మనకు కళ్ళు సార్ అది తట్టుకోగలిగిన శక్తి ఉన్న వాళ్లే రాగలుగుతారు ఆ పరిధిలోకి అది తట్టుకోగలిగిన ఆత్మ పరిణితి మీకు ఉంది కాబట్టి మిమ్మల్ని వారక్కడ కాస్త సేద తీరి హాయిగా ఉండొచ్చేమో అని మిమ్మల్ని పిలిచారేమో అని అనిపిస్తుంది దీన్ని నేను ఏం ఖండించటంలే చాలామంది మన బాలమురళీ కృష్ణ లాంటి మహాత్ములు చాలా చాలా పెద్దవాళ్ళ జీవితంలో అలాగే పుష్పగిరి పీఠాధిపతి విజాండ్రసింహ భారతీ స్వామి వారు వీళ్ళందరూ కూడా స్వామి వాళ్ళంతా పీఠాధిపతులు స్వామి యొక్క స్పరిశ వాళ్ళకి అక్కర్లేదు మాట్లాడరు జనరల్గా కానీ వాళ్ళు నన్ను చూడగానే స్వామి గురించి అడిగేవారు అంటే నేను ఆ సత్యాన్ని చెప్తాను నేను సత్యాన్నే చెప్తాను ఆయన చుట్టూ నేను ఒక మిత్ చెప్పను ఆయన చుట్టూ ఒక మాయా మహిమ కల్పనాత్మకమైన ఒక భావం అవి ఉండవు ఏముంటే వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాట్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఇన్ దట్ ఎలో నై ఎక్స్ప్రెస్ బహుశా స్వామి నాకు ఆ అవకాశం ఇచ్చుంటారు అంతే అంతే బ్యూటిఫుల్ అంతేనమ్మా సాయిరాం 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 Hi, this is Isha Jabla. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I am Director Tejani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDreams. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.